thầy ông nội Lê Tùng Vân tiếp tục bị điều tra lý do không bất ngờ. Lâm Khánh Chi hỏi thẳng Nguyên Khang chuyện chưa mình ra ở sự kiện. Jack lại vướng nghi vấn đạo nhạc. Kara phản ứng thế nào khi được hỏi chuyện hẹn hò đồng giới? Vợ sắp cưới Anh Đức vướng nghi vấn có tin vui. Tên xe buýt đáng chú ý, cố diễn viên Châu Hải Mi có nhà mới. Xin chào là Ngọc Quốc đây. Ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí iBiz hôm nay. Thầy ông nội Lê Tùng Vân tiếp tục bị điều tra lý do không bất ngờ. Nhắc đến tỉnh thất bồng lai hay thiền am bên bờ vũ trụ, chắc hẳn bạn không còn xa lạ bởi nơi này từng gây rúng động cõi mạng. Vào tháng 11 năm 2023, thầy ông nội Lê Tùng Vân cùng các đệ tử ruột bao gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và bà Cao Thị Cúc bị tuyên phạt án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lễ hợp pháp của tổ chức cá nhân. Chưa dừng lại đó thì ở diễn biến mới nhất, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An để điều tra làm rõ về hành vi quan hệ bất chính với người có cùng huyết thống. Có lẽ thông tin này cũng không bất ngờ đúng không nào? Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bày tỏ quan điểm của mình để ai biết được biết với nhé. Lâm Khánh Chi hỏi thẳng Nguyên Khang chuyện chưa mình ra ở sự kiện. Sau khi tham dự buổi công chiếu phim Cái Giá của Hạnh Phúc, công chúa Lâm Khánh Chi đã gây xôn xao cõi mạng khi đăng đàn status hỏi thẳng MC Nguyên Khang một điều. MC Nguyên Khang, hôm qua thảm đỏ phim Cái Giá của Hạnh Phúc, em thực sự không thấy chị hả? Ai em cũng đọc tên, em chừa chị ra, chỉ cần câu trả lời của em. Sau đó không lâu thì MC Nguyên Khang đã vào trả lời đàn chị. Rất mong công chúa thông cảm dùm em, lúc đó là 18 giờ 30 em mới được dẫn ra phần like đầu để đọc tên khách mời. Lúc đó công chúa đã đi vào like cuối chụp ảnh rồi, danh sách do trợ lý lấy đưa em nên em cũng đọc theo ghi chú của các bạn. Em đọc đến 19 giờ 30 là phải vào sân khấu chính, cũng không kịp giới thiệu hàng like khách đang xếp hàng lúc sau. Công chúa thông cảm em, hoan hỷ với em nha. Lần sau em nhất định sẽ đọc hai lần tên công chúa để bù nha. Lâm Khánh Chi sau đó tiếp tục ra lời chất vấn. Chị có mặt lúc 18 giờ 30, chị đứng chơi bên ngoài một lát khoảng 5 phút mới bước lên thảm đỏ. Lúc đó em đã đọc khách mời đứng trước chị nhưng em lại chưa chị ra. Có thể em chỉ đọc dựa theo danh sách trợ lý đưa nhưng em làm việc vậy chứng tỏ em chưa nhanh nhạy và linh động xử lý tình huống. Rõ ràng em sẽ thấy chị, ai cũng thấy chị nhưng em chỉ đọc dựa vào danh sách nên em chưa chị ra. Tiếp lời đàn chị thì nam MC bộc bạch. Lúc em đứng đó là không có chị thiệt. Vì có là chị em mình cười chào nhau rồi, chị ở hàng cuối gần sân khấu chính, em ở hàng đầu ngay khu vực cổng chào. Chị đứng kế em thì em còn bắt tay chào hỏi nữa, mấy nghệ sĩ khác đến em còn bắt tay và cười chào mà. Em đều quý mến các nghệ sĩ nên không có việc em bỏ qua chị đâu. Với danh sách nghệ sĩ do trợ lý cập nhật mà, thông cảm em nha. Có lẽ hiểu lầm đã được giải quyết nên dòng trạng thái chất vấn nguyên khang đến từ vị trí của Lâm Khánh Chi đã được cô nàng gỡ bỏ rồi nè. Jack lại vướng nghi vấn đạo nhạc. Nam ca sĩ Jack vừa qua đã khiến fan không khỏi phấn khích khi đăng tải lên mạng xã hội một đoạn video dài 49 giây, hé lộ một phần giai điệu của ca khúc mới. Ca khúc mới của Jack được cho là có giai điệu trẻ trung, dễ nghe, phần điệp khúc gây ấn tượng bởi câu hát Em đang thương người bad boy, em đang thương người mad boy. Tuy nhiên thì bên cạnh sự ủng hộ, nhiều khán giả lại phát hiện ra rằng sáng tác này có sự tương đồng với một bản hit của nhóm BTS về giai điệu lẫn biết nhạc. Cụ thể đoạn cho em tôi đôi mắt xinh như màu trong xanh, đôi vai nhỏ bé em xinh tươi còn mong manh. Cầu mọi bình yên anh chúc em những điều lành. Ngay lập tức gợi nhớ đến những câu hát đầu tiên trong ca khúc Life Goes On do thành viên Trung Quốc thể hiện. Chưa hết đâu nha thì ca khúc mới của Jack còn khiến nhiều khán giả nhớ đến sản phẩm Có chắc yêu là đây mà sơn trùng MTP ra mắt vào năm 2020. Ở chiều ngược lại thì không ít người phản bác chuyện Jack đạo nhạc. Còn bạn quan điểm của bạn thế nào? Hãy lộ lý do tóc tiên chưa muốn tái xuất. Nói đến dự án âm nhạc gần nhất của tóc tiên đó chính là album phòng thu công. Như vậy tính đến nay, mặc dù chăm chỉ chạy sự kiện song tóc tiên vẫn chưa tái xuất bằng một sản phẩm nghệ thuật này.
Để mới đây thì Tóc Tiên đã chính thức lên tiếng về lý do chưa ra mắt sản phẩm mới. Theo đó thì một người hâm mộ đã hỏi Tóc Tiên về kế hoạch thực hiện concert, fan meeting cũng như phát hành album mới và tổ chức fan sai. Đáp lại thì Tóc Tiên thừa nhận cô vẫn chưa sẵn sàng vì vẫn đang tìm kiếm những cảm hứng, điều mới mẻ trong âm nhạc để gửi tới khán giả. Một năm rưỡi có thể là khoảng thời gian khá dài đối với khán giả và Ferris fandom của Tóc Tiên, nhưng thật ra thì không quá dài để tìm kiếm những chất liệu sáng tạo mới, vừa hợp vừa đủ wow gửi tới công chúng. Những nghệ sĩ làm nghề lâu năm, không phải singer, songwriter như Tiên thật sự cần nhiều sự chỉnh chu và thận trọng hơn trước mỗi lần comeback. Bạn nghĩ sao trước màn phản hồi của Tóc Tiên? Cara phản ứng thế nào khi được hỏi chuyện hẹn hò đồng giới? Nữ ca sĩ Kara mới đây đã gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò bạn đồng giới. Hiến đến từ hàng loạt khoảnh khắc gần gũi của nữ ca sĩ với một cô gái do team qua đường chụp lại. Đáng nói thì tại sự kiện tiệc cưới của Minh Tú, Kara cũng có mặt. Trong lúc Miss Thi quay vlog thì bắt gặp Kara đang đứng cạnh diễn viên Duy Khánh. Nữ streamer đã nhanh chóng tương tác. Ủa, chỉ có phải là Kara dạo này ở trên mạng xã hội quá trời không? Khúc này khán giả đã tỏ ý hoài nghi việc Miss Thi đề cập đến chuyện hẹn hò của Kara. Về phía chính chủ thì nữ ca sĩ hỏi lại Miss Thi rằng, giỡn mặt đó hả? Nhìn thấy phản ứng của Kara thì Miss Thi nhanh chóng chữa cháy. Ý là dạo gần đây em thấy chị thăng hạng về nhan sắc lắm đó. Thậm chí thì một số netizen còn soi ra diễn viên Duy Khánh dường như cũng hiểu chuyện nên bật cười. Tuy nhiên thì vì người trong cuộc chưa lên tiếng nên tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán mà thôi. Vợ sắp cưới Anh Đức vướng nghi vấn có tin vui Diễn viên Anh Đức và bạn gái Phạm Quỳnh Anh mới đây đã cùng xuất hiện bên nhau sau thông báo đến hôn. Tại sự kiện thì nam diễn viên sinh năm 1987 mặc bộ suit chỉnh chu và lịch sự. Trong khi đó, thì bà xã tương lai nữ diễn viên Quỳnh Anh đã lựa chọn đầm tông màu đen có thiết kế đặc biệt lệch một bên vai. Đáng nói thì dân tình đã nhìn ra vòng 2 có phần khác lạ của nữ diễn viên sinh năm 1999. Khi chia sẻ khoảnh khắc tham gia sự kiện này, cặp đôi cũng khéo léo lựa chọn góc cận mặt của Quỳnh Anh, không để lộ vóc dáng. Thêm vào nữa thì Quỳnh Anh cũng bị soi dấu hiệu đang có tin vui. Nữ diễn viên sinh năm 1999 mặc trang phục rộng rãi và tươi tắn, đuôi trên nhảy nhót trong ô tô. Thời gian qua thì cô nàng cũng hiếm khi đăng ảnh để lộ rõ toàn bộ vóc dáng của mình. Vì vậy, nghi vấn kia càng khiến cư dân mạng có cơ sở để tin. Còn bạn, bạn thấy sao? Chị đẹp Thu Phương chính thức lên tiếng tình hủy hôn Dũng Taylor. Ông bầu Dũng Taylor mới đây đã gây chú ý khi đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hẹn hò tại Hải Phòng, quê hương của nữ ca sĩ Thu Phương. Sẽ không có gì nếu như Dũng Taylor không gọi Thu Phương là bạn gái mới. Hôm nay tôi đang có mặt ở Hải Phòng và hơi vui một chút vì được đi uống cà phê với bạn gái. Tại vì mấy hôm nay tôi nghe tin đồn tôi bị vỡ hủy hôn rồi nên hôm nay danh chính ngôn thuận đi uống cà phê với bạn gái ở Hải Phòng. Xin giới thiệu luôn với mọi người đây là bạn gái của tôi. Xuất hiện trong đoạn clip thì chị đẹp Thu Phương tỏ ra ngạc nhiên trước tin đồn cô hủy hôn. Bên cạnh đó thì cô nàng cũng ra lời khẳng định chúng mình vẫn quay nhau nha, vẫn còn chơi với nhau. Thu Phương và Dũng Taylor có mối tình hơn 15 năm, được nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi rạng nứt hôn nhân với Huy MC, Thu Phương cùng hai con sang Mỹ định cư dưới sự hỗ trợ của Dũng Taylor. Bạn nghĩ sao về cặp đôi Thu Phương và Dũng Taylor? Cố diễn viên Châu Hải My có nhà mới Mặc dù một thời gian đã trôi qua, song người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả khán giả vẫn chưa thể thôi xót xa trước sự ra đi của nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh Châu Hải My. Ở diễn biến mới thì phía studio của Châu Hải My đã ra thông báo về ngôi nhà mới của nữ diễn viên nằm ở Bắc Kinh, cụ thể là ở quận Như Ý, đại lộ người nổi tiếng, nghĩa trang Tian Sâu, quận Sương Bình, Bắc Kinh. Lý giải về việc dời nhà của Châu Hải My, Phong Lâm Việt cho biết lúc sinh thời thì Châu Hải My có tình cảm với mảnh đất này. Mẹ của nữ diễn viên cũng ưng ý vị trí thuận tiện để người hâm mộ có dịp đến tưởng nhớ thờ cúng. Cố diễn viên cũng đã gắn bó với Bắc Kinh, sống và làm việc ở nơi này được 21 năm. Gia đình nữ diễn viên đã tìm nhiều nơi ở Hồng Kông, Trung Quốc và thấy Bắc Kinh là địa điểm phù hợp. Bên cạnh đó, studio tuyên bố tất cả tài khoản trên nền tảng mạng xã hội của Châu Hải My, bao gồm cả tài khoản của Thú Cưng, sẽ được giữ lại để lưu giữ kỷ niệm với công chúng. Và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giải trí IBIS ngày hôm nay của chúng tôi. Ngọc Phúc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.